আমার প্রবলেমটা তিন বছর ধরে আমার প্রবলেমটা ছিল বেবি হওয়ার পর তো আরও সমস্যা বেড়ে গেছে হেয়ার ফল শুরু হয়েছিল চুল মেনটেন করতে পারছিলাম না আর আমাদের তো আজ ফল পেয়েছি আশেপাশে সবাই মানে খুব হ্যাপি আমাকে দেখে আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি নমস্কার কিছু সমস্যা খুব বিরক্তিকর যেমন ধরুন শীতকাল আপনি ভাবলেন আপনার বিশেষ বন্ধুটির সাথে স্যাটারডে ইভিনিংয়ে একটু বিশেষ সময় বিশেষ মানুষের সাথে কাটাবেন ডাক শেড আপনার পছন্দ কালো একটা পোশাক পরলেন কিন্তু আপনি যখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে রেডি হয়ে বেরোতে যাচ্ছেন দেখলেন আপনার ওই ডার্ক শেড ব্ল্যাক ড্রেসটার উপর ছোট ছোট ফ্লেক্সের টুকরো পড়ছে মুহূর্তে মনটা খারাপ হয়ে গেল আবার গরমকাল গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মধ্যে আছেন কাজের মধ্যে আছেন হঠাৎ ইচিং হচ্ছে স্কালতে ইচিং করা মাত্র দেখছেন একটা স্টিকি মেটেরিয়াল নখের সাথে উঠে আসছে কিছু ক্ষেত্রে আসছে ফাউল স্মেল চিরনীতির চুল আঁচড়াতে যাচ্ছেন মাথা এখানে ওখানে ব্যথা ছোট্ট ছোট্ট একনের মতো একটা আদ্রা তেল হাত জল হাত শ্যাম্পু যাই করছেন চুল পড়ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখছেন যে চুলটা পড়ছে তার গোড়ায় চুলের রুটটা ডেড অবস্থায় দেখা যাচ্ছে এদিকে আপনার বাথরুমের র্যাক ভরে উঠেছে সোকল্ড অ্যান্টি ড্যান্ড্রপ শ্যাম্পুর ফাঁকা বটলগুলোতে কিন্তু ড্যান্ড্রপ একদমই কনফিডেন্ট সে আপনার স্কাল্প ছেড়ে যাবে না কমবে কিন্তু যাবে না এই অনেকটা আমাদের বাঙালিরা বলি না খুব জেদি কিছু কে ভাঙবে তবু মচকাবে না কমবো তবু যাব না ড্যান্ড্রপ এতটাই নাছল বান্ধা হয়ে গেছে আপনার স্কাল্পের ক্ষেত্রে আচ্ছা এরম নয় তো যে আপনি যেটাকে ড্যান্ড্রপ মনে করছেন সেটা আদৌ ড্যান্ড্রপ নয় সেটা সেবুরের ড্রামাটাইটিসও হতে পারে আপনি যেটাকে ড্যান্ড্রপ ভেবে বছরের পর বছর পরম যত্নে লালন পালন করছেন আদৌ সেটাই আপনার হেয়ার ফলের অন্যতম কারণ নয় তো আপনি যেটাকে ইনোসেন্ট খুশকি ভাবছেন সেটাকে দিনের শেষে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমি ইনোসেন্ট নই আমি কিন্তু তোমার স্ক্যালপকে যত রকমভাবে ড্যামেজ করা যায় তত রকমভাবে ড্যামেজ করব এবং হেয়ার ফলের অন্যতম কারণ হিসেবে থাকব ইয়েস খুশকি খুব সাধারণ ব্যাপার সাপ যেমন গা থেকে খোলস ছাড়ে আমাদের স্কিনও নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ছাড়া এপিডালমাল পলিফারেশান করে খুশকি এপিডালমাল পলিফারেশান কিন্তু যদি লক্ষ্য করেন সেটা শীতকালে ফ্লেক্সের টুকরো আর গরমকালে সেটা স্টিকি মেটেরিয়ালে কনভার্ট হচ্ছে ছোট ছোট অ্যাপসেস পাচ্ছেন ফাউল স্মেল আসছে আপনাকে সচেতন হতে হবে এটা ড্যান্ড্রফও হতে পারে সেক্ষেত্রে কি করণীয় সোকল্ড খুশকির নামে ফাঙ্গাল ইনফেকশানকে সাথে নিয়ে এমন অনেক পেশেন্ট আমার ক্লিনিকে আসেন যারা বলেন ডাক্তারবু আমার খুশকির সমস্যা কিন্তু আমরা কেস হিস্ট্রি এবং এক্সামিনেশন করার পর বুঝতে পারি এটা সেবোরিক ড্রামাটাইটিসের মতো সমস্যা সেই সব পেশেন্টরা কয়েক মাস ট্রিটমেন্টের পর এই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে কতটা সুন্দরভাবে ওভারকাম করতে পেরেছে এবং কনফিডেন্টলি কতটা খুশকিকে গুডবাই জানাতে পেরেছেন কতটা হেয়ার ফলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন পুরোটাই শুনবো এমন একজন পেশেন্টের কাছ থেকে যিনি বিগত কয়েক মাস এই সমস্যা নিয়েই আমার ক্লিনিকে আমার ট্রিটমেন্টে আছেন চলুন সরাসরি আলাপ করে দিই ওনার সাথে নমস্কার নমস্কার আমি রুমকি দাস আমি পাক সার্কাস থেকে এসেছি স্যার আমি তো ভীষণ ফল পেয়েছি এত আমার হেয়ারের প্রবলেম ছিল ছ মাস আগে আপনার কাছে এসেছিলাম এত ইচি মতো চুলকাতো ঘাম বসলে না একটু চুলকানোর সময় কাদা কাদাটা একটু উঠে যেত তার জন্য আমি কুন্তল সি ডাস্ট শ্যাম্পু নো ড্যান্ড্রপ প্লাস শ্যাম্পু আর সুবর্ণকান্তি অয়েল আমি ইউজ করে খুব ভালো ফল পেয়েছি এই জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার প্রবলেমটা তিন বছর ধরে আমার প্রবলেমটা ছিল 
বেবি হওয়ার পর তো আরো সমস্যা বেড়ে গেছে হেয়ার ফল শুরু হয়েছিল চুল মেনটেন করতে পারছিলাম না আর আমাদের তো ফল পেয়েছি আশেপাশে সবাই মানে খুব হ্যাপি আমাকে দেখে যে পরম্পরার হাত ধরে আমি এতটা এগিয়ে গেছি আর এখন আমার যেটা প্রবলেম হয়েছে সারা দিন কাজ করি বাচ্চা সামলাতে হয় খুব দূরত্ব বাচ্চা ঘুম হয় না সে যদি ঘুম না হওয়ার ফলে সবসময় খিটখিটে মেজাজ হয়ে যাচ্ছে যেন ভালো লাগছে না তার সলিউশন আপনার কাছে এসেছি দেবেন আমি যেন পরম্পরার হাত ধরেই সবসময় থাকতে পারি আমি যেন পরম্পরার হাত ধরে সবসময় থাকতে পারি এ হাত ধরার প্রসঙ্গটা তখনই আসে যখন দুটো আত্মার মধ্যে আত্মীয়তা তৈরি হয় ক্লিনিকে যারা আসেন আমার কাছে পেশেন্ট হিসেবে কোথায় যেন তাদের সাথে তারা আমার আত্মীয় আত্মীয় হয়ে যান বিশ্বাস ভরসা এই জায়গাগুলো থেকে আর অবশ্যই ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলি যে আপনি একটু ড্যান্ড্রফের সমস্যাকে পুরোপুরি ওভারকাম করে ফেলতে পেরেছেন এবং ফাঙ্গাল ইনফেকশনের সমস্যাটাকে এর পাশাপাশি আপনার আত্মীয় পরিজন সবার কাছ থেকে আপনি কিন্তু তার প্রশংসাও পাচ্ছেন আরেকটা কথা বলি আপনি বললেন যে আমার বাচ্চা খুব দুরন্ত এবং খুব দুরন্ত বলে আমি রাত্রে ঘুমোতেও পারি না এত ডিস্টার্ব হয় প্রসঙ্গ তো বলে রাখি যার বাচ্চা যত দুরন্ত সে বাচ্চা তত হেলদি যে বাচ্চা সবসময় শুয়ে থাকে এনার্জি নেই ক্লান্ত আনন্দের কিছুতে হাসে না দুঃখের কিছুতে কাঁদে না আলটিমেটলি সে বাচ্চাগুলো কিন্তু হেলদি নয় হয় মানসিকভাবে না শারীরিকভাবে যে বাচ্চা বাড়িতে থাকবে বাচ্চা বাচ্চাদের মতো হবে পড়বে ভাঙবে উঠবে দাঁড়াবে সে বাচ্চা আগামী দিনে শাল গাছ হবে তাই না সুতরাং বাচ্চাকে বাচ্চার মতো করে মিশতে হবে বাচ্চার মতো করে দেখতে হবে বাচ্চার কাছ থেকে আমরা বড়দের মতো কোনো আশা যেন ব্যবহার যেন আশা না করি বাচ্চার শৈশব যতদিন থাকবে তত সুন্দর আমরা আগামী দিনের একটা নাগরিক তাকে দিতে পারব তত সুন্দর আমাদের দেশ আগামী দিনের একটা সুনাগরিক পাবে এবার চলে আসি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে যে ঘুমটা হতে হবে প্রথম হচ্ছে আপনার লাইফে আমার মনে হয় স্ট্রেস টেনশন অ্যাংজাইটি আছে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন আমাদের পরম্পরাবেদের স্মৃতিশক্তি ক্যাপসুল দিয়ে এর বাইরে প্রতিদিন বিকেলে সুপ্তি অ্যাক্টিভ এবং সুপ্তি ইনটেক করবেন সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সন্ধ্যে ছটার পর চা কফি বা কোনো গরম পানীয় খাবেন না আর এর পাশাপাশিভাবে দুপুরে কখনো শোবেন না দুপুরে বিশ্রাম নিলা আয়ুর্বেদ মতে খুব অপকারী আর রাত্রির ঘুমটা আয়ুর্বেদ মতে উপকারী সুতরাং এগুলো একটু মেনে চলুন আশা করি হেয়ারে যখন আপনি এত ভালো রেজাল্ট পেয়েছেন আমি এগুলো আপনাকে অ্যাডভাইস করব প্রেসক্রাইব করব আজকে আর এই অনিদ্রার সমস্যাকেও আপনি সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চলে আসতে পারবেন কি খুশি তো বন্ধুরা চুলের সমস্যা হোক বা অনিদ্রার মতো সমস্যা সব সমস্যার সমাধান আপনাদের পরম্পরা আয়ুর্বেদে সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন সব সময় সাথে থাকুন সাথে রাখুন পরম্পরাকে নমস্কার পরম্পরার প্রোডাক্ট ইউজ করে আমার ট্যান রিমুভ হয়েছে তাতে আমি অনেক অনেক মন থেকে অনেক বেশি খুশি অনেক আমার আনন্দ হয়েছে আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি এই পর্ব নিয়ে আরও একটি বার আপনাদের কাছে এলাম আমি আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন কোনো কিছু ব্যবহার করে ফর্সা হওয়া যায় না কিন্তু আমরা যে রংটা নিয়ে পৃথিবীর বুকে এসছি অবশ্যই সে রংটা ফিরে পেতে পারি আজকে সূর্যের আলোয় বেরোলে ত্বক ট্যান হয় তার অন্যতম কারণ আমরা কোথায় যেন কম্প্রোমাইজ করি সানস্ক্রিনের সাথে গতবারের বা তার আগের বছরের রয়ে যাওয়া কিছুটা সানস্ক্রিন সেটাই আমরা এবছর ব্যবহার করে ফেলি কিংবা সোকল বিজ্ঞাপন দেখে যা হোক কিছু একটা সানস্ক্রিন কিনে ফেলি আপনার ট্যানকে যদি আপনি সত্যি আটকাতে চান তাহলে কিন্তু সানস্ক্রিনের সাথে আকর্ষ করলে চলবে না কারণ সানস্ক্রিনই একমাত্র আইটেম যেটা নাইনটি পার্সেন্টের উপর আপনার ত্বকের ট্যানকে শুধু আটকাবে না রিমুভ করতে সাহায্য করবে তার জন্য অ্যাডভান্স এই শব্দটা খুব প্রয়োজন অ্যাডভান্স এসপিএফ এটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা শব্দ অ্যাডভান্স এসপিএফ এই সিজনে এই তাপমাত্রায় এই দাবদাহে আমরা কিন্তু অ্যাডভান্স এসপিএফ ফিফটি খুব বেশি রেকমেন্ড করি ফলোড বাই থার্মাল এফেক্টিভ আর থার্মাল প্রোটেকটিভ পরম্পরাবেদের শ্যাডো পাউডার প্রচুর মানুষকে প্রেসক্রাইব করেছি সবাই তারা ভালো আছেন 
ঠিক তেমনই একজন মানুষ যিনি প্রচুর ট্যান ডাক্তারবাবু এই সমস্যা নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন একদিকে এসপিএফ দিয়েছি তার পাশাপাশি আরও কিছু মেডিসিন দিয়েছি যাতে ট্যানটা সহজে রিমুভ হয়ে গিয়ে উনি ওনার স্বপ্নের ছোটোবেলার সেই ত্বকটা আবার ফেরত পান কিভাবে উনি স্কিনটা আবার ফিরে পেলেন সরাসরি শুনব চলুন ওনার মুখ থেকে নমস্কার নমস্কার আমি শম্পা সরকার নিউ টাউন থেকে এসেছি আমি ভীষণভাবে বডি ট্যান হয়েছিল আমার সারা বডিতে তখন আমি আপনার পরামর্শ মতন আমি রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েল আর গোল গোল্ড কেশর সাওয়ার জেল আমি ইউজ করেছি আমার অনেক ট্যানিং রিমুভ হয়েছে পরম্পরার প্রোডাক্ট ইউজ করে আমার ট্যান রিমুভ হয়েছে তাতে আমি অনেক অনেক মন থেকে অনেক বেশি খুশি অনেক আমার আনন্দ হয়েছে বডিতে যে ঘামটা হয় এটা আমাকে আজকে দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে এটা তো প্রচুর ডিস্টার্ব করছে মানে আমি কোথাও গিয়ে খুব আনইজি ফিল করি মানে আমি এসির মধ্যে বসে আছি তাও আমি ঘামছি তো এটা আমার একটা ভীষণ মানে আমি কোথাও গিয়ে কোনো ভালো সাজেশান আজ আজ অবধি পাইনি বন্ধুরা এমন কিছু সমস্যা আসে যে সমস্যাগুলো আমরাও চিন্তায় পড়ে যাই আমাদের আয়ুর্বেদে বলার স্রোত মার্গ ঘাম আমাদের শরীরে একটা ফিজিওলজিক্যাল ফাংশান এবং আমাদের শরীর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হার্মফুল কেমিক্যাল বেরিয়ে যায় যেমন ধরুন অনেকে সারাদিনে দু লিটার জল খান আবার অনেকে সারাদিনে আট দশ লিটারও জল খেয়ে নেন তেমন অনেকের ঘাম খুব বেশি হয় অনেকের ঘাম খুব কম হয় এটা এক একজনের ওপর তার ট্রেন্ডেন্সি থাকে তার সেই আয়ুর্বেদ অনুযায়ী তার স্রোতমার্গ সেরকম তো আপনি এটার জন্য একদমই চিন্তা করবেন এটা কোনো ডিজিজ নয় ঘাম বেশি হওয়াটা কখনোই কোনো ডিজিজ নয় আপনি এটার জন্য একদমই টেনশন করবেন না আপনাকে আমি এক্সেসিভ সোয়েট প্রোটেক্টিংয়ের জন্য আপনি আমাদের শ্যাডো পাউডারটা ইউজ করুন আর কোল্ড প্লাস বলে একটা আমাদের পাউডার আছে সেটা ইউজ করুন তাতে আপনি সুফল পাবেন বন্ধুরা আমি আয়ুর্বেদের সাহায্য ডক্টর দেবব্রত সেন আপনাদের কাছে আসছি আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা ডিসকাশন নিয়ে আজকে একটু ব্যতিক্রমী আলোচনায় করলাম যে আলোচনাটা ছিল ট্যানের ওপর এবং এর পাশাপাশি আমি আবার বলবো প্রপার এসপিএফ সিলেকশান আবার বলবো এই সিজনে শুধু ট্যান আটকালে চলবে না ট্যানকে রিমুভও করতে হবে তার জন্য অ্যাডভান্স এসপিএফ ফিফটি ইউজ করুন এর সাথে রেড কার্পেট এসেন্সিয়াল অয়েল এবং গোল্ড অ্যান্ড কেশর বডি ওয়াশ অবশ্যই ট্যান মুক্ত আর হেলদি স্কিন শুধু সময় অপেক্ষা আর সময় অপেক্ষার নতুন আরেকটা এপিসোড আপনাদের কাছে আবারও নিয়ে আসার সাথে থাকুন দেখতে থাকুন আমার প্রেমিক থেকে সরাসরি আরেকটি নতুন পর্ব নমস্কার ওষুধ খাওয়ার পর আমি ভালো আছি এখন সমস্ত খাবার আমি নিশ্চিন্তে খেতে পারি আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি পেটের সমস্যা জাস্ট দুটো শব্দ কিন্তু এই শব্দের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আরো অনেকগুলো অসুখের চাবিকাঠি কিভাবে পেটকে আমরা ভালো রাখতে পারি কেনই বা পেটের এরকম সমস্যা আমাদের জর্জরিত করে অ্যাসিড গ্যাস ইন্ডাইটেশান এগুলো কেন আমাদেরকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখান থেকে আমরা সোকল্ড খাবার পরের ওই গোলাপি রঙের একটা দ্রবণ দুচুপি খেতে হয় কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটের ট্যাবলেট সারা জীবন এটাকেই সাথে নিয়ে এগিয়ে চলা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পেটের সঠিক যত্ন নিলে বাঙালি মাত্রই পেট রোগা এই অপবাদ থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো পেটের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে অনস্বীকার্য সেটা হচ্ছে লিভার অ্যাসিডিটি গ্যাস ইন্ডাইজেশান নিয়ে যেমন মানুষ সমাজ ক্লিনিকে ভিড় জমান তেমন লিভারের প্রবলেম নিয়ে অনেক মানুষ আসেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের জীবনযাত্রা এমনই আমাদের খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ তেল ফ্যাট স্পাইসি খাবার রিচ খাবার এগুলো রয়েই যায় যার অবধারিত এফেক্টে প্রথম দিকে চলে আসে ফ্যাটি লিভারের মতো সমস্যা এবং এর পাশাপাশি লিভার ফাংশন টেস্ট করে আমরা বিলুরবি কনজুকেট আনকনজুকেট এর পাশাপাশি এসডিপিটি এসডিওটি সিরাম অ্যালকালাইজ ফসফেট এবং গুরুত্বপূর্ণ আরও মার্কারগুলোকে আমরা জাস্টিফাই করি এবং সেই মতো প্রয়োজন ভাগ মেনে তার প্রপার একটা প্রেসক্রিপশান অ্যাডভাইস করি লিভারের সমস্যা এবং তার পাশাপাশি পেটের অ্যাসিডিটি গ্যাস ইন্ডাইজেশান এই সমস্যা নিয়ে প্রত্যেক দিন প্রচুর মানুষ আসেন আমার ক্লিনিকে কিন্তু সেই মানুষগুলো যখন আফটার ফিউ উইক তারা যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন ক্রমশ প্রপার আয়ুর্বেদিক ডিসিপ্লিন মেনে এবং আয়ুর্বেদিক ডায়েট দিনচর্যা এবং তার সাথে ওষুধকে একদম ঠাকুর পুজোর মতো করে টাইম মেনে ওষুধগুলোকে প্রপার কন্টিনিউ করে তারা যখন সুস্থতা ফিরে পান তারা যখন সোকল্ড 
সেই গোলাপি দ্রবণ এবং সকালে খালি পেটের ট্যাবলেটটাকে একটা জাস্ট অন্ধকার অতীত বলে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারেন তাদের পাশাপাশি আমার মনটা আনন্দ করে ওঠে পেটের সমস্যা অ্যাসিডিটি গ্যাস ইন্ডাইজেশান এগুলো কিউরোবেল ডিজিজ প্রপার ওষুধ খেলে এগুলোকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায় ভালো থাকা যায় ভালো রাখা যায় ঠিক তেমনই আজকে আপনাদের সাথে আলাপ করিয়ে দেবো এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমার ক্লিনিকে এসেছিলেন একজন পেশেন্ট তিনি কেমন আছেন কি কি ওষুধ আমি তাকে অ্যাডভাইস করেছিলাম চলুন সরাসরি শুনি ওনার কাছ থেকেই নমস্কার নমস্কার আমি সোমা চৌধুরী আমি পল্লিশী থেকে এসছি আমি আপনার কাছে পাঁচ মাস আগে এসেছিলাম তখন আমার ফ্যাটি লিভার অ্যাসিডিটির সিজ মানে অসুবিধা ছিল তখন আমার সেই সময় খুব মুখ টক হয়ে যেত এবং বমি বমি লাগত আপনি আমাকে ওষুধ দিয়েছিলেন হেলদি লিভার সিস্টেম আর হেলদি স্টমাক সিস্টেম ওষুধ খাওয়ার পর আমি ভালো আছি এখন সমস্ত খাবার আমি নিশ্চিন্তে খেতে পারি আমার প্রচণ্ড হাই প্রেশার এই দু তিন মাস রয়েছে হ্যাঁ আমার মাথা ঘুরে এবং ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় এবং পড়েও যাই এবং পড়ে গিয়ে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে দুবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমার শ্বাসকষ্ট হয় আমি এটাই ভয় পাচ্ছি যে আমার কোনো হার্টের প্রবলেম হচ্ছে না কি কারণে এটা হচ্ছে পেটের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে উনি বেরিয়ে এসেছেন অ্যাসিডিটি গ্যাস এই ধরনের সমস্যা এখন আর ওনার হয় না এখন উনি আমার কাছ থেকে জানতে চাইছেন যেটা উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা এবং তার পাশাপাশি ওনার হাফ ধরে কোনো পরিশ্রম করতে বা সিঁড়ি দিয়ে ওপর নিচ করতে গেলে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে আপনাকে ইমিডিয়েট যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ইসিজি আর ইকোকার্ডিওগ্রাফি এ দুটো রিপোর্ট আপনাকে ইমিডিয়েটলি করতে হবে এর পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপকে কেন হচ্ছে কি জন্য হচ্ছে সেটা প্রপার কারণ খুঁজে বার করতে হবে সেটা কি স্ট্রেস রিলেটেড নাকি সেটা হার্টের জন্য হচ্ছে নাকি রেনাল হাইপার টেনশান নাকি অন্য কি কারণে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা সেটা ডায়াগনোসিস করতে হবে কারণ আপনার যে বয়স এই বয়সে এত তাড়াতাড়ি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আসে না তবুও আপনাকে আমি এটুকু বলবো সেটা হচ্ছে আপনি রিপোর্টগুলো নিয়ে ইমিডিয়েট কমিউনিকেট করুন আর রেগুলার প্রত্যেকটা দিন আপনি অবশ্যই নিজের রক্তচাপ পরীক্ষা করাবেন একটা সুনির্দিষ্ট জায়গাতে ওটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর এর পাশাপাশি আমি আপনাকে কিছু মেডিসিন অ্যাডভাইস করছি হার্টের কেয়ারের জন্য আমি আপনাকে হৃদয় ক্যাপসুল অ্যাডভাইস করব আর ইন বিটুইন আপনি ইসিজি ইকোকার্ডিওগ্রাফি করিয়ে এবং প্রয়োজনীয় কিছু রক্ত পরীক্ষা আমি লিখে দিচ্ছি সেগুলো করিয়ে নিয়ে আপনি ক্লিনিকে আসুন দেন আমি পরবর্তী অ্যাডভাইস আপনাকে করবো থ্যাংক ইউ ডাক্তারবাবু ধন্যবাদ বন্ধুরা পেটের সমস্যা হোক বা অন্য কোনো সমস্যা যখন আপনারা বলেন ভালো আছি সেটা একজন চিকিৎসকের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি খুব তাড়াতাড়ি আসছি আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি আর একটা ঝকঝকে নতুন পর্ব নিয়ে ভালো থাকুন সাথে থাকুন নমস্কার আমি এই আয়ুর্বেদিকেই ধরে থাকব কারণ এতে আমি খুব উপকৃত হচ্ছি তাই জন্যে আমি এসেছি এবার আমি আপনাকে আমাকে ভালো করে দিতে হবে আপনার কাছে এসে যে একটুখানি শেষ বয়সে আমি যেন নিশ্চিত হয়ে একটু ভালোভাবে সুস্থ হয়ে ওপরে যেতে পারি এটাই আমার কামনা এই আয়ুর্বেদি আমাকে অনেক উপকৃত করেছে এই উপকৃত কথার কথা আমি ভুলতে পারবো না আমি সবাইকে বলে বেড়াই আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি আজকে মানুষ কিন্তু নতুন করে ভাবছেন নতুন করে দেখছেন নতুন করে শিখছেন মানুষ আয়ুর্বেদ মনস্ক হচ্ছেন এই শব্দটা ব্যবহার করলাম আয়ুর্বেদ মনস্কতা কেমিক্যাল ফর ইন্ডাস্ট্রি নট ফর আওয়ার হেলথ এই স্লোগানে যারা বিশ্বাস করেন এবং অথেন্টিক বংশ পরম্পরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাত ধরে যারা নিজেকে সুস্থতার শিখরে নিয়ে যেতে চান তাদের জন্য শুধু পরম্পরা আয়ুর্বেদ এবং আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি এই পর্বগুলো আট থেকে আশি প্রত্যেকেই কিন্তু আজকে পরম্পরা আয়ুর্বেদের চিকিৎসায় সুস্থতা পাচ্ছেন এবং একজন ডক্টর হিসেবে এটা আমার কাছে খুব বড় প্রাপ্তি আজকে তেমনই একজনের সাথে আপনাদের আলাপ করাবো যিনি কিন্তু সম্পর্কে আমাদের থেকে অনেকটা বড় মাতৃতুল্য এবং তার কাছ থেকে আমরা শুনব যে তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন একটা এমনই অ্যালার্জির সমস্যা নিয়ে যে সমস্যাটা একদিক থেকে তার স্কিনের মধ্যে ইরাপশান র্যাশ নিয়ে আসতো আরেক দিক থেকে তার গলাতে সবসময় একটা কাশি ট্রেন্ডেন্সি রেখে দিত এই কাশিটা কিন্তু ঠান্ডা লাগার কাশি নয় অর্থাৎ এই কাশিতে প্রোডাক্টিভ কাফ অর্থাৎ কফ বেরোতো না এক্সপেক্টোরেশন হতো না 
এই কাশিতে কিন্তু আসত একটা সবসময় ইরিটেটিং কাফ গলা খুশখুশে কাশি এই সমস্যা নিয়ে উনি অনেক কিছু করেছেন উনি কখনোই চিকিৎসা বন্ধ রাখেননি কিন্তু উনার এই সমস্যা ঘুরে ফিরে এসেছে আমার ক্লিনিকে আসার পর আমি ব্লাডের আইজিই অ্যালার্জেন প্রোফাইল সিবিসি এবং প্রয়োজনীয় কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর আমি ডায়াগনোসিস করলাম যে সব কিছু মনে রয়েছে ওনার ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালার্জির সমস্যা আজকে ট্রিটমেন্টটা কয়েক মাস পূর্ণ হয়েছে উনি সেকেন্ড ফলো আপে এসেছেন আমার ক্লিনিকে উনি কেমন আছেন পরম্পরায়ের হাত ধরে অ্যালার্জির সমস্যা থেকে কতটা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন সরাসরি শুনবো ওনার কাছ থেকে নমস্কার নমস্কার আমি হাসকালি পোল থেকে এসেছি আমার নাম মঞ্জু দত্ত অ্যালার্জি এবার কাশি কব এবার সব না গায়ে চুলকুনি এবার রাত্রিবেলা আমার ঘুম হতো না মানে চুলকুনিতে ভর্তি হয়ে গেছিলো সেই তো অনেক ডাক্তারবাবুকে দেখিয়েছি কিন্তু কিছু হয়নি তারপর আমি ছ মাস আগে আপনার কাছে এসেছিলাম সেই ছ মাসে এরপরতে থাকার পরে আমার সমস্ত সব অ্যালার্জি ট্যালার্জি সব উঠে গেছে উঠে গিয়ে এবার আমি একদম ভালো হয়ে গেছি আমার খুব আনন্দ হচ্ছে আমি মানে এইখানে যে আমি যে এতটা উপকৃত হব মানে এই রকম পরম্পরা আয়ুর্বেদে আয়ুর্বেদে যে এত ভালো কাজ করছে কত ডাক্তারের কাছে ঘুরেছি আমার রাত্রিতে ঘুম হচ্ছিল না চুল করছিল সারা রাত আমাকে জেগে থাকতে হয়েছে কাঁদতে হয়েছে আপনি আমাকে ওষুধ দিয়েছেন লাবণ্য নৌকা হ্যাঁ সেই ওষুধ খেয়ে আমি যেন একদম ধন্যন্তটির মধ্যে ভালো হয়ে গেল মানে খেয়ে ওষুধটা আমি পুরো কন্টিনিউ করলাম ছ মাস ধরে সেই ভালো হয়ে যাওয়ার পরে এখন আমি বেশ ভালোই ছিলাম কিন্তু এখন আমার হয়েছে কি এই আর্থারাইটিস আছে আবার ইয়ে মাসুর পেন আছে এবার তোমার শিরায় শিরায় টান ধরছে আমি এই আয়ুর্বেদিকেই ধরে থাকব এবার এতে আমি খুব উপকৃত হচ্ছি তাই জন্যে আমি এসেছি এবার আমি আপনাকে আমাকে ভালো করে দিতে হবে আপনার কাছে এসে যে একটুখানি শেষ বয়সে আমি যেন নিশ্চিত হয়ে একটু ভালোভাবে সুস্থ হয়ে ওপরে যেতে পারি এটাই আমার কামনা এই আয়ুর্বেদি আমাকে অনেক উপকৃত করেছে এই উপকৃত কথার কথা আমি ভুলতে পারবো না আমি সবাইকে বলে বেড়াই যে তোমরা ডাক্তার বলতে করো না তোমরা এই আয়ুর্বেদি এটা কর পরম্পরা আয়ুর্বেদি যে কত উপকার আমাদের করছে সেটা তোমরা বুঝতে পারবে না সব কিছুতে কার চুলের জন্যে কার কোথায় মুখে কিছু রাস বেরোচ্ছে সব কিছুতে উপকার করছে এমনকি প্রেশার হাইও হচ্ছে থাইরয়েডও হচ্ছে এবার আর্থারাইটিসও হচ্ছে সমস্ত নতুন আশা নতুন সকাল নতুন করে আরেকবার বাঁচার ইচ্ছে সবটাই এনে দিতে পারে পরম্পরা আয়ুর্বেদ স্পর্শে অ্যালার্জির সমস্যা নিয়ন্ত্রণে জয়েন্ট পেনের সমস্যা সেটাও এনে দিতে হবে নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই কিছু প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষা দেবো আপনাকে আমি প্রেসক্রাইব করব এর পাশাপাশি আমি আপনাকে বাতমুক্তি ক্যাপসুল বাতমুক্তি অয়েল তো অ্যাডভাইস করবই আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ আপনাকে আমি অ্যাডভাইস করব বন্ধুরা অ্যালার্জির সমস্যা কিংবা জয়েন্ট পেনের সমস্যা কিংবা অ্যালার্জির কারণে কাশির সমস্যা আজকে কিন্তু উনি সুস্থ আছেন এবং ওনার সুস্থতাটাকে উনি ধরে রাখতে চান উনি আরও ভালো থাকতে চান এই ভালো থাকাটাই আমাদের কাছে সব থেকে বড় কাম্য আজকের টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে আর ভালো থাকার শপথ নিয়ে কথা দিলাম খুব তাড়াতাড়ি আসছে আরেকটি নতুন এপিসোড নিয়ে আপনাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ এই সেগমেন্ট আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি উপস্থাপিত করতে নমস্কার দুদিন পর থেকেই মনে হচ্ছে যেন কমে গেছে এটা পুরো মিরাকেল ছাড়া আর কিছুই নয় শুধু একটি ফেসও আজ যে কত চেঞ্জ আনতে পারে সেটা এবং আয়ুর্বেদের যে কি ক্ষমতা থাকতে পারে সেটা এই নিম ফেসও আস এবং ডক্টর দেবব্রত সেনের পরম্পরা আয়ুর্বেদ করে দেখিয়েছে আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি আয়ুর্বেদের অথেন্টিক বই আয়ুর্বেদ সংগ্রহতে একটা খুব মজার অধ্যায় আছে যে অধ্যায়ে না না বড় কোনো অসুখ বিসুখ নয় খুব সামান্য ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কিছু অসুখ বিসুখ নিয়ে বর্ণনা করা রয়েছে তার জন্য সে অধ্যায়টার নাম দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র রোগাধিকার অধ্যায় কিন্তু এই ক্ষুদ্র রোগাধিকার অধ্যায়ে যে রোগগুলো সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এমনই একটি রোগ যে রোগটা আমাদের জীবন হানিকর না হলেও আমাদের সৌন্দর্যের কিন্তু অনেকটাই হানি করে থাকে একদমই ঠিক ভাবছেন ব্রণ বা র্যাশের সমস্যা আচ্ছা বলুন তো কোন সদ্যজাত শিশুর গালে ব্রণ থাকে আচ্ছা বলুন তো কোনো অশীতিপর বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার গালে ব্রণ থাকে থাকে না 
তাহলে ব্রণ আসে কখন ব্রণ আসে বয়সন্ধির সময় থাকে কতদিন যতদিন ইউথনেস থাকবে কম বেশি ব্রণ আসবে যাবে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে পিরিয়ডের আগে পরে ব্রণ আসার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে পুরুষদের ক্ষেত্রেও কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ব্রণ আসতেই পারে বা যে কোনো সময়ও ব্রণ আসতে পারে তার এই টিনেজার বয়স থেকে শুরু করে আপ টু মিডিল এজ পর্যন্ত কিন্তু আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাত ধরে ব্রণ নামক এই অস্বস্তিকর শত্রুর হাত থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি কিভাবে চাঁদেরও কিছু কলঙ্ক থাকবে কিন্তু আমাদের মুখে স্কিন হবে সত্যি স্পটলেস তা করতে পারি আমি নই সরাসরি জেনে নেব এমনই আমার এক পেশেন্টের কাছে যিনি কয়েক মাস আগে আমার কাছে ক্লিনিকে এসেছিলেন এবং আজকে তার এটা সেকেন্ড ভিজিট সরাসরি শুনব ব্রণবিহীন ত্বক তিনি কিভাবে পেলেন পরম্পরা স্পর্শে নমস্কার নমস্কার ডাক্তারবাবু আমি পৌলমি গাঙ্গুলি হাওড়ার আমরাজাতলা থেকে এসেছি আমি একটি প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করি তো ডাক্তারবাবু আমি ছ মাস আগে আপনার কাছে এসেছিলাম আমার মুখ ভর্তি অয়েলি স্কিন যেহেতু মুখ ভর্তি ব্রণ র্যাশ এই সমস্যাগুলো ছিল কিন্তু আমি এর আগে অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু বেস্ট রেজাল্ট আপনি যেটা বলে থাকেন সেটা পাইনি কিন্তু আপনার কাছে এসে আমি ছ মাস আগে এসে আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন নিম ফেস ওয়াশ আর এক কেয়ার ইউজ করবার জন্য সেটা ইউজ করে দুদিন পর থেকেই মনে হচ্ছে যেন কমে গেছে এটা পুরো মিরাকেল ছাড়া আর কিছুই নয় শুধু একটি ফেসও আজ যে কত চেঞ্জ আনতে পারে সেটা এবং আয়ুর্বেদের যে কি ক্ষমতা থাকতে পারে সেটা এই নিম ফেসও আস এবং ডক্টর দেবব্রত সেনের পরম্পরা আয়ুর্বেদ করে দেখিয়েছে এখন একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি সেটা হচ্ছে কিছু গাইনোকোলজিক্যাল সমস্যা আর ওভারিতে সিস্টের সমস্যা তো যেহেতু আমার আগের প্রবলেমটা এত সুন্দর মানে ম্যাজিকের মতো কাজ করেছে তাই আমি আর কোনো দ্বিতীয় কোনো জায়গায় যেতে চাই না তাই ওই জন্য আপনার কাছে এসেছি ম্যাজিক নয় বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ চিকিৎসা আজকে গোটা পৃথিবীর কাছে প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে এগিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত আর আমরা বংশ পরম্পরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক পরিবার না আমরা এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ধারক এবং বাহক হিসেবে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের সমৃদ্ধ করছি এক নতুন সকালকে সামনে পেয়ে স্পটলেস স্কিন ব্রণ অ্যাকনেকে একদম নিয়ন্ত্রণ করে ফেলা অয়েলি স্কিনকে ডোন্ট কেয়ার করে একদম ইনে ওয়ার্ড বলা যায় সৌন্দর্য ভরা একটা মুখ ফিরে পাওয়া যেখানে তার কাছের মানুষরা বলছেন দারুণ সুন্দর লাগছে তোমার এই সুন্দর স্কিন একটা আলাদা ভালো লাগা কাজ করছে কিন্তু এই আলাদা ভালো লাগা মানেই ডক্টর সেনের ক্লিনিকে এসে প্রত্যাশা বাড়িয়ে তোলা এই সমস্যাগুলো ডাক্তারবাবু কমে গেছে এবার আমার গাইনোকোলজিক্যাল সিস্টেমের কিছু সমস্যা আছে না অডিট হওয়ার কোনো কারণ নেই আমি অবশ্যই আপনাকে আজকে সেই সমস্যা রিলেটেড কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনভেস্টিগেশানস দেবো যেমন আপনার পলিসিস্টিক ওভারি যে সমস্যা রয়েছে তার জন্য আমি আপনাকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দেবো লোয়ার অ্যাবডোমেনে এবং এর পাশাপাশি ব্লাডের এফ এস এইচ এল এইচ বা ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন লুটেনাইজিং হরমোন এবং এর পাশাপাশি প্রোডাক্টিং এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু রক্ত পরীক্ষা আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব এই সমস্ত কিছু করিয়ে নিয়ে আপনি আমার কাছে আরেকবার ক্লিনিকে আসবেন আমি অবশ্যই আপনাকে সেই অ্যাডভাইস দেবো তবে এটুকু বলে রাখি গাইনোকোলজিক্যাল সিস্টেমের কেয়ারের জন্য ইনিশিয়ালি আপনি আজ থেকে আমাদের পরম্পরাবিদের রজস্ত্রী এবং পরম্পরাবিদের রমণীয় এ দুটো আপনি শুরু করে দেবেন এর পাশাপাশি অ্যাকনি কেয়ার এবং পরম্পরাবিদের নিম ফেস ওয়াশ ব্যবহার করে যেহেতু ব্রণ সমস্যা আপনার নিয়ন্ত্রণে এসছে স্কিনে কোনো স্পটও নেই আজকে আর আপনি জানবেন যেহেতু আপনার অয়েলি স্কিনের টেন্ডেন্সি আপনি এগুলোকে কন্টিনিউ রাখবেন এর সাথে লাবণ্য ডাস্ট আর লাবণ্য লিকুইড শুরু করবেন যাতে ভবিষ্যতে নতুন করে আর কোনো ব্রণ এলেও আপনার স্কিনে সেটা কোনোভাবে কোনো দাগ বা স্কার তৈরি করতে না পারে একটা নতুন সুস্থতা একটা নতুন আত্মবিশ্বাস একটা নতুন সকাল শুধুমাত্র আপনার জীবনে এনে দিতে পারে আপনারই ইচ্ছাশক্তি যে ইচ্ছাশক্তিকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আয়ুর্বেদাচার্য ডক্টর দেবব্রত সেন পরম্পরা আয়ুর্বেদ এবং বৈদ্য পরিবারের পক্ষ থেকে বদ্ধ পরিকর খুব তাড়াতাড়ি আসছি এরকমই আরেকটি সমস্যা নিয়ে আমার ক্লিনিক থেকে সরাসরি পর্বে সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন প্রত্যেকটা আগামীকালকে করে তুলুন আরও সুন্দরতর নমস্কার